ഞാനൊരു കള്ളത്തരം പറയട്ടെ ത്രീ ചാർ സോബീസ് എന്ന കഥ സിനിമയായി ഇതൊരു കള്ളക്കഥയാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം കള്ളന്മാരാണ് ആണായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നു ഈ കഥ കട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാത്തും പതുങ്ങിയും ആരോരും അറിയാതെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോധ്യമാവും പക്ഷേ ആ സത്യം നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു തരില്ല അല്ല തരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് കാരണം എല്ലാരിലും ഒരു കള്ളനുണ്ട് ചിലരിൽ ഒന്നിലേറെ ഒരു പ്രമോഷൻ കിട്ടിയതിന്റെ ആശ്വാസം അമ്മേ ഈ ഗതി വേറെ ആർക്കും വരുത്തരുതേ ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ചെറിയുന്നവന് ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷെ കാശ് മാത്രം വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ തന്നെ ചൊറിഞ്ഞായിരിക്കും എടാ എ ടി വിക്കാർ വന്ന് വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നു അയ്യേ ഞാൻ അത്തരക്കാരനല്ല ഈശ്വരമാരേ ഞാനും ആ ടൈപ്പ് അല്ല നീ ആ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ പുറകിൽ വന്നു നിന്നത് അതെ കുറെ നേരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ വന്ന് പുറത്തു വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് കാശെടുത്തൊരു വഴിക്ക് പോകാനാ ഇത് കയറി ഇതും കുത്തി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലേ എനിക്ക് പൈസ എടുക്കണ്ടേ എടാ എന്ന് വെച്ച് ഈ കുന്തരാണ് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ ആ കാര്യം കണ്ടു ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നില്ലല്ലോടാ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്തേ ഇനിയിപ്പൊ കോഡ് വല്ലതും തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കോ കോഡടിച്ചേ സെവൻ ത്രീ ടു ത്രീ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ത്രീ ടു ത്രീ ടു ത്രീ 
ഏ അല്ല എന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാ നീ എറിഞ്ഞത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ നിനക്കറിയില്ലേ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ല്ലോ അയ്യോ ഇത് മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഇല്ല സിസ്റ്റം ടെമ്പറലി ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ പ്രായമായ മനുഷ്യനും മെഷീനും ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആവും അതായത് സിസ്റ്റം ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ആണ് ഓഹോ സിസ്റ്റം ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇത് കാശ് കിട്ടില്ല അയ്യോ എനിക്ക് കാശിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും പിന്നെ നീല ഏറ്റിയാ മതിയോ ഇത് പിടിച്ചേ പിടിച്ചേ ചെന്നാട്ട എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ കിട്ടുകയില്ല അയ്യോ സമയം ഒരുപാടായി സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല ഞാൻ പോട്ടെ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഹലോ സി എസ് സത്യൻ എന്ത് എ ടി എമ്മിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പോ തന്റെ സൗകര്യത്തിന് പിടിക്കാനല്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് കാശ് തരുന്നത് എന്റെ സൗകര്യത്തിന് പിടിക്കാനാണ് ഇനി കമാണ് ഇനി പിടിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇവനെ അല്ലേ പിടിക്കാനുള്ളത് പ്രതികളെ ഓടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പിടിക്കാറുള്ളൂ അവൻ ഓടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാം കമാൺ ആരും ചേട്ടന്റെ മുട്ടയമ്മ തട്ടരുത് കമാൺ എത്ര തൊണ്ടിയായാലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാർത്ത് കിടക്കുന്നല്ലോ അത് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ തനിക്കറിയോ സ്ത്രീ അമ്മയാണ് ഭാര്യയാണ് പെങ്ങളാണ് ഭൂമി ദേവിയാണ് എന്തിനേരെ പറയുന്നു പ്രകൃതി ആരടോ സ്ത്രീ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിപ്പ് കണ്ടാൽ ആരും വികൃതിയായി പോവും എന്താടോ വായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന കമാൺ ക്യാച്ച് 
സത്യം പറയാലോ എന്ത് സുന്ദരിയെ നിന്നെ കാണാൻ തൽക്കാലം സമയമില്ലാതായി പോയി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ലോകപ്പിലാകിയേനെ കള്ളി പ്രതിമ കള്ള ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണല്ലേ എന്നെ പിടിക്കില്ല ഒരിക്കലുമില്ല പ്രതികളെ ഓടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പിടിക്കാറുള്ളൂ നീ ഓടെ എന്നാ ഞാൻ പിടിക്കാം അവിടെ സോറി ഞാനൊരു പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ ധൃതിയിലായിരുന്നു പാവം പയ്യൻ വേദനിച്ചു എന്തോ ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണെ എന്നെ മാത്രം മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ മനസ്സിനല്ലാത്ത ദുരന്തം എന്നായിരിക്കും മദ്യ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നാവോ കൊള്ളാം വെള്ളം ഇനി രണ്ടുപേരും ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സായി കാരണം മദ്യം ഇറങ്ങാൻ തൊണ്ടക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഗ്രീസ് പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ പേരെടുക്കുന്നത് മെക്കാനിക് അല്ലേ തടവി നിക്കറ വരല്ലേ എടാ ഒരു വർഷോപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോയി ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഏട്ടാ കിടന്നു ഉറക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതെന്താ സോറി രണ്ടു മാസം അലക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ടോണ്ട് വന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെയല്ലേ നോക്കുന്നത് കണ്ടോ വളർത്തുന്നത് കണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ വെച്ച് പിന്നെ ചേച്ചി പറ്റ സ്വന്തം പിള്ളേര് തന്നെ പരിഹസിക്കല്ലേ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ എന്തായാലും എന്റെ പിള്ളേര് തന്നെയാ പക്ഷെ പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കെട്ടിച്ചിടും ഹെർക്കുലീസേ ഓഹോ കാശും പുത്തനും ഒക്കെ ആയിട്ടും ബ്രാൻഡ് വീണ്ടും താഴോട്ടല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചതാ 
കണ്ടാ ഒരു മൂതല കുഞ്ഞു നില വെക്കുന്നത് എന്താ ആശാനെ ഹെർക്കുലീസ് നീ ആശാന്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോറൂമിലുള്ള നിലവറിൽ വെച്ചോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഹെർക്കുലീസ് ഇതാ ഹെർക്കുലീസ് അല്ലേ ഇത് ഹെർക്കുലീസ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഹെർക്കുലീസിന്റെ പൈൻ രൂപി സെൽവ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നീ ആര് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലിക്കാരുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തല്ലിക്കോ പക്ഷെ ഇവന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സഹിക്കൂല അറിയാമോ എനിക്ക് മാത്രം തെറിയ പറയാൻ എന്റെ സൈസിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് നിർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവനെ അതിന് നീ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേ ആശാത്ത മാറിപ്പോയാച്ചാനെ താങ്ക് യു ആശാരിത് പിടിച്ചേ ഇതെന്തെന്നാ ഇത് വാണിയോ ഛേ ആശാൻ ഇത് പിടിച്ചേ കൊള്ളാം കൊറച്ച് കാശ് കുറവുണ്ട് പക്ഷെ സാധനം എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വേണം സാധനം ഒന്ന് തന്നെ തരാം പക്ഷെ ബാക്കി നീ എന്ന് വരുമെന്ന് പറ അയ്യടാ കുടുംബസ്വത്ത് എഴുതി എനിക്ക് തരുന്ന മാതിരിയല്ലേ കട്ട മുതലിന് ബാക്കി ഒന്നും ഇല്ല ശരി അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്കെന്റെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കല്യാണം ഇതാണ് മുതലി ഇത് ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഓണർ തന്നെ വഴി പിടിച്ചു നിർത്തോ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്പനിക്കാർക്ക് വരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നല്ലേ ഓണർ നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്തേ കണ്ടോ നീന്ത വണ്ടി അപ്പിടു നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കുമാരന്റെ പണി എന്നാ വലത് കാല് പൊക്കി കേറിക്കോ നമുക്കൊരു സവാരി പോയാലും അതൊരു കഞ്ഞിയോടൊപ്പം രണ്ട് കഞ്ഞി കാശ് ഇവിടെ ഇരിപ്പണ്ടേ നീയും കാശ് ഇവിടെ തന്നെ കാണണേ ഈശ്വര ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണണേ എന്തായാലും ആശാനെ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയത് സിനിമാ നടിയെ കിട്ടിയ പോലെ ആയിപ്പോയി അത് സിനിമ നടിയെ കിട്ടിയ എന്താ കൊഴപ്പെന്താ അലങ്കാരത്തിന് കൊള്ളാം പക്ഷേ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കില്ല എന്റെ അവസരം നീ സിനിമ നടിയെത്തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും ഈട ഈ മോട്ടിച്ച് കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് തർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കണ്ടേ ഈ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഒന്നും അല്ല ഉള്ള നേരത്തെ കട്ടും പറിച്ചു വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ നോക്കാം ബൈക്ക് വാങ്ങിയ ഉപദേശമാണോ ഫ്രീ പുതിയ സ്റ്റൈൽ ലൈഫില് സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷന ആടിച്ച് തകർക്ക അതാ ജീവിതം എടാ സെൽവ നീ ബൈക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയെടുക്കണം നല്ല റിസ്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഇല്ല ശാന് നാളെ കോളേജിലൊന്ന് പോയാ പിന്നെ ഈ സാധനം നേരെ ഗോഡൌണിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ ശരി നീ പോയിക്കോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാടനുമായിട്ട് വരും എന്നാൽ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നേക്കാം രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രം അവസാനം വെള്ളമടിച്ച് വെള്ളമടിച്ച് ലിവറേ കരളിന്റെ കരളേ എന്നോടൊന്ന് അതെ അനാഥ പ്രേതമടിയുന്ന സ്ഥലമാണ് എനിക്കറിയാം വല്ലേ പ്രേത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്തിൽ അഭിനയിച്ച പെണ്ണായിരിക്കുള്ളൂ അതെ അനാഥ പ്രേതമടിയുന്ന സ്ഥലമാണ് പലതവണ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കോപ്പിൽ അലാറം വെച്ചോണ്ട് കിടക്കരുന്നു എഴുന്നേക്കടാ എഴുന്നേക്കാൻ ദൈവത്തെ കണി കണ്ട് ഉണരാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പക്ഷെ ചെകുത്താന്റെ വിളി കെട്ട് ഉണരാനാണ് യോഗം നിനക്കുള്ള കണി റെഡി അയ്യ എന്തുവാണ് ഇത് ഇതെന്താ നിനക്കറിയില്ല ബെസ്റ്റ് കണി കണ്ടിട്ട് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയല്ല അത് മതി നിന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ പട്ടിയുടെ അതെ പന്തീരാണ്ട് കാലം കുഴലിട്ടാലും അത് നിവരൂല്ല എന്തോ മാതി 
Welcome Sexercise Oh, it's Ira Oh, it's Ira Oh, it's Ira Oh, it's Ira Cooking is not a rocket science You are coming to me Darling, I'm coming to പച്ചപ്പാല് കുടിക്കാതാ നിന്നോടല്ലോ പറഞ്ഞേ ഓം മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വെളുത്തതേ പച്ചപ്പാല് കുടിച്ചിട്ട ഇത് പശുവും പാല് അത് പാല് വേറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നോക്കാതെ എന്റെ വയറ് കുറഞ്ഞു നോക്ക് ചെറുക്കൻ ലോകം കണ്ടു വളരട്ടാ ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കൂ അയ്യോ ഗൺമാൻ എന്റെ പിന്നിൽ കയറു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണേ ഗൺമാൻ രക്ഷയില്ല മോനെ നിപ്പ് കണ്ടില്ലേ എല്ലാറ്റിന്റെയും തോളിൽ ഓരോ ടൺ വെയിറ്റുണ്ട് നീ പോയ ഭാരം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചേ ഇനി മുതല് നിനക്കൊക്കെ നിന്റെ വഴി ഈ കൂട്ടത്ത് കൂടാൻ വരണ്ട ശെൽവ കേറ്റി പിടിച്ചു അളിയന്മാരെ ഞങ്ങള് കാണിച്ച ചേറ്റത്തരോ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കോളേജിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് നോട്ടീസ് തരുന്നത് മോശമാ ഇതങ്ങോട്ടൊന്ന് പിടിച്ചേ നീ എന്ത് പണിയടാ കാണിച്ചേ അവനവന്റെ പിറന്നാളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സ്വീറ്റ്സ് അല്ലേ സോറിയടാ ഞാൻ സോറി മോനെ ഞങ്ങളല്ലേടാ സോറി പറയണ്ടേ വടാ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആകുന്ന നിന്റെ ഈ പേട്ട് സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതത്ര ശരിയല്ല രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു നീയൊക്കെ പുതിയ ബൈക്ക് വന്നപ്പോ യുവന്മാർക്ക് രണ്ടു ഒരു റൈഡ് മോഹം ഒരു വഴിക്ക് അങ്ങ് പോയി യാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭയങ്കര ക്ഷീണം പിന്നെ വൺ ഡേ റെസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അവന്മാരോടൊക്കെ പോവാൻ പറ നമ്മൾ കൊലക്കും ആടിത്തിടു അവന്മാരെ നിങ്ങൾ വാപനത്തിന്റെ മാനേജറും നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളും എല്ലാ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജുകളിലും പ്രിൻസിപ്പൾ വേറെ ഡമ്മികളാ അതുപോലെ മതി ഇവിടെയും ഞാനും ഇച്ചായനും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് തന്റെ പണി മനസ്സിലായോ വെരി ഗുഡ് ജോലി യു മേ ഗോ നാ എന്റെ ദൈവമേ യവൻ കാല് വെച്ചേക്കുന്ന ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നു നല്ലതുപോലെ തിരിക്കു വെക്ക് ആ പെട്ടെന്ന് എന്റെ എന്തോ 
നീ ഇങ്ങനെ സ്ലോ മോഷനിൽ വരാതെ ഒന്ന് വേഗം വാ ഉണ്ണി എന്തോ നിന്നെല്ലടാ എടി ഉണ്ണിമായേ എന്തോ ഉണ്ണിയപ്പം വന്നു എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല ഉണ്ണിയപ്പം വന്നു നമ്മൾ അല്പം വൈകിയതിന് നമ്മളെ കുറ്റം പറയുന്ന ഈ അനീഫ് രണ്ടു ദിവസമായി നമ്മളെ ചുറ്റിക്കുന്ന ഈ ഒളിച്ചുകളി വീരന്മാരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മതി ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് മോളെ എന്തു എന്തോ ചിലര് കല്യാണം കഴിച്ച് നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും കൊച്ചുങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാ ചിലര് കല്യാണം കഴിച്ച പത്തു മാസം പോലും വേണ്ട നയൻ പോയിന്റ് ടു മന്ത് പോരല്ലേ ടൈമിലല്ല പെർഫോമൻസിലും ഔട്ട്പുട്ടിലുമാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ വൃത്തിയോട്ടവനെ എന്റെ അമ്മേ വൃത്തികെട്ടവനെന്നോ വൃത്തികെട്ടവൻ വൃത്തികെട്ടവൻ ഒരു പേരുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പെടുന്ന പാടേ മോനെ കുഞ്ഞു കളിച്ചേക്കാതെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണം മസിലു കണ്ടു ഇത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഏജിനെ കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധനായ ഒരു അറബി കവി എഴുതിയ വരികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ തിയേട്രിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ചത്തുപോയ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ പിതൃത്വം അംഗീകരിക്കാത്ത പുതിയ മോളാ ചെക്കാം ഇത് ഞങ്ങൾ സുന്ദരികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏതോ സുന്ദരനെ എഴുതിയതാ നിന്റെ കിഡ്നിയിൽ ഇത് കേരള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മലയാളത്തിൽ പറ്റില്ല അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കും രാത്രി ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഒരു ചട്ടുകം പഴിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചന്തക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിലവിളിക്കല മലയാളത്തിലെ നിലവിളിക്കൂ മോളെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം രാഹുലേ ഓ ഞാൻ ചില വരികൾ പറഞ്ഞുതരാം നിനക്ക് ടൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഇവനും കവിയായോ പതിനേഴായാൽ ട്രെയിനിങ് ആകാം പതിനെട്ടായാൽ ലൈസൻസ് ആകും പതിനേഴായാൽ ട്രെയിനിങ് ആകാം പതിനെട്ടായാൽ ലൈസൻസ് ആകും ഇവള് കൊള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നിനക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഹലോ അപ്പൂസ് വാർത്ത മാത്രേ കാണാവേ അമ്മയവന് വേണ്ടി കേക്ക് ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ മക്കളല്ലേ ഒരു കോഫി കിട്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാം അമ്മ ചെലവന് വേണ്ടി ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഇവന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ ചെലവ പറയ താങ്ക് യു ഇത്തരം ഉമ്മകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റുകൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാം തരാം കടന്നു വരാം തരാം തരാലോ അനീഫ തന്നപ്പോലത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് കോളേജിലെ വർത്താനം കേട്ടപ്പോഴേ ഓർത്തത ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരണമെന്ന് അതിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയി തന്നത് ഇനി നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് മോളെ ഇതേ ആപ്പൂപ്പനാ കേന്ദ്രമാക്കി കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന തട്ടിപ്പിനെ പറ്റി പോലീസ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു ഒന്നിലധികം പേരടങ്ങുന്ന യുവ സംഘമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഹരിനാരായൺ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ഒന്നിലധികം പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരില്ലാത്ത എ ടി എം കൗണ്ടറുകൾ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ഇത്തരം കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മെഷീൻ താൽക്കാലികമായി തകരാറിലാക്കിയാണ് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ എ ടി എമ്മിൽ എത്തുന്നവരെ കൗളിപ്പിച്ച് കാർഡ് കൈക്കലാക്കി പണം അപകരിക്കും 
പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും അപരിചിതരുമായി എ ടി എം പങ്കിടരുത് പ്രായമേറിയവരും വിദ്യാസമ്പന്നരുമല്ലാത്തവരുമാണ് ഇക്കുട്ടികളുടെ ടാർഗറ്റ്സ് അത് ശരി ഇവിടെ വീശാണല്ലേ കുമാരേട്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്വപ്നം ഞാൻ സാക്ഷാത്കരിച്ചു പത്രത്തിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവന്മാർക്കൊന്നും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ലേ ഫോട്ടോ വന്നിട്ട് എന്താടാ കാര്യം ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോട്ടോ പോസ് ഒന്നേ ഉള്ളു ഗുരുത്തം വേണവടാ ഗുരുത്തം ലോകത്തെല്ലാർക്കും കള്ളന്മാരാവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടത്തില്ല അത് തന്നെ നീയൊക്കെ എന്റെ കൈ വന്ന് പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിച്ച് വല്ല കമ്പനിയിലും ജോലി കിട്ടി പണിയെടുത്ത് നടു ഒടിഞ്ഞ് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വന്ന് ശമ്പളം പോലും കിട്ടാതെ ജീവിതം കോഞ്ഞട്ടയായി പോയനെ കുമാരൻ നിങ്ങൾ ബൈക്ക്സ് മാത്രമേ മോഷ്ടിക്കത്തുള്ളോ പക്ഷെ അമ്മ റിസ്കിൽ നിന്നില്ല അന്വേഷിക്കാൻ വന്ന പോലീസുകാരന്റെ കൂടെ അവർ ഒളിച്ചോടി പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അപ്പന്റെ മനം കക്കാൻ ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നു നാലാളും മോശം പറയാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ബൈക്ക് മോഷണം തുടങ്ങി പോലീസുകാരൊന്നും എന്നെ തൊട്ടില്ല കൊടുക്കേണ്ട അവർക്ക് ചില്ലറ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളക്കേസിൽ നിന്നല്ല ഒരു നല്ല കേസിൽ പോലും നമ്മൾ കുടുങ്ങത്തില്ല ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചും കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു മോഷ്ടിച്ചും ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു രഹസ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്തുവാടി എന്റെ ഓരോ മോഷണം മുതലും ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന് സമർപ്പിക്കും പേടിച്ചുപോയല്ലോ നീ വാട്ടി പോ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ചിലപ്പോ അപ്പൻ രാത്രി വണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മള് മൂന്ന് പേര് രാത്രി ബൈക്കിൽ പോയാലേ ഇവന്റെ അപ്പനായിരിക്കില്ല പോലീസ് ആയിരിക്കും വണ്ടി പിടിക്കുക നിങ്ങൾ കിട്ടോ ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോയ് വരാം ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരം രൂപയാ ഇല്ലേ എന്നാ രണ്ടായിരം കിലും എന്താ ഇനി ആകെ എന്റെ കയ്യില് ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സൂക്ഷിച്ചു പോണേ ഇവന് വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോട്ടിക്കാനിറങ്ങിയതേ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എ ടി എം പാതി ഇനി കടാക്ഷിക്കത്തൊന്നുമില്ല അഞ്ഞൂറ് ഒലിവയുണ്ട് കയ്യില് ആത്മവിശ്വാസം കൈവടിയാതറാ എ ടി എം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വാ കീറിയ ദൈവം ഇര തരും പെട്ടെന്ന് ചിന്താധീരനായി പോയല്ലോ ചന്ദുവിന് പറ്റിയത് അങ്ങനെ വിട്ടപ്പോ എന്താ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സെന്റ് പോലെ പണി അല്പം പാളിയിരുന്നെങ്കിൽ കളി മാറിയനെ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണല്ലോ നീ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കുമാരേട്ടാ ഓ എന്നെ പോലെയാണോ അവർ രണ്ടാളും ചെറുപ്പത്തിലെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും രാഹുലിന് വേണ്ടി മാത്ര അവന്റെ അമ്മ ജീവിക്കുന്നത് സുൽഫിക്ക് താഴെ രണ്ട് അനിയത്തിമാരാ അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിലറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ചേ അതൊക്കെ ഒന്ന് നീ ആലോചിച്ച പോരാ അവന്മാരാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്റെ കൂടെ കൂടിയല്ലേ അവന്മാരും കള്ളന്മാരായത് എടാ നൂറ് പ്രാവശ്യം ബലാത്സംഗം ചെയ്താലും വേശ്യാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവളെ വേശ്യാകൂ അവന്മാർക്ക് കള്ളന്മാരാകാൻ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവന്മാര് നിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് പിന്നെ നിനക്ക് എത്ര സെന്റിമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നീ മോഷണം നിർത്തിയേക്ക് ഞാൻ പണി നിർത്തിയാ ചത്തുപോയ നിന്റെ അപ്പം വന്ന് എനിക്ക് ചെലവിന് വരുമോ അങ്ങനെ വഴിക്കുക എന്നിട്ട് എ ടി എം വിട്ടിട്ട് വേറെ വഴി നോക്ക് സെൽവ ഒരു സ്നേഹവുമില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോട് സിമ്പതി തോന്നണം ഈ സിമ്പതി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചാ മതി
ഈ റൂബിയുടെ ഒരു തമാശ ഐസ്ക്രീമിനും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പറയോ എന്ത് പ്രത്യേകത ഐസ്ക്രീം ബേസിക്കലി തണുപ്പാണ് പെൺകുട്ടികൾ ബേസിക്കലി ഹോട്ട് ആണ് ഷെൽവിന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മയും പെങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ ഈ അമ്മയും പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്ന് വെട്ടിക്കൊല്ലും ഹലോ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി മറിയേ നിങ്ങൾക്ക് പൊക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ സാർ പ്ലീസ് സാർ സാർ സാധാരണ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേരുണ്ടാവുന്നതാണ് പറ്റില്ലേ ഒട്ടേ പോലും ഇത് സേഫാ ഇതാ സാർ ലോക്കർ കോഡ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് ഓക്കെ ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു എന്താ ചെൽവ ക്ലാസ്സില്ലേ ഉണ്ട് മാം ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാം ഹലോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഹായ് താങ്ക് യു കാണാം ബൈ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കുമാരേട്ടൻ തന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എ ടി എം വിട്ടിട്ട് വേറെ വഴി നോക്കാൻ നീ ആരാ തെലുങ്ക് പടത്തിലെ ഹീറോയോ ആറേഴ് പേര് പിടിച്ചാ പോലും പൊങ്ങാത്തൊരു ലോക്കർ ഒരു പേന അടിച്ചു മാറ്റുന്ന പോലെ അടിച്ചു മാറ്റുന്ന കാര്യല്ലേ ഇവനീ പറയുന്നേ ഈയിടെ ആയിട്ട് അവന്റെ വിവരക്കേട് വല്ലാതെ കൂടുന്നില്ലേ നടക്കുന്ന കാര്യം വല്ലതും പറയടാ എടാ ലോക്കർ കണ്ടപ്പം മുതല് അത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോജക്ട് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലേ അതാണ് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ കള്ളന്റെ ലക്ഷണം കുമാരേട്ടാ നിങ്ങൾ ദൂം സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലേ അയ്യേ അങ്ങനത്തെ സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വീട്ടുകാരെ പറഞ്ഞ മോശം എടാ രാഹുലേ നീ ആ സിനിമ കണ്ടതല്ലേ കണ്ടു അതിലൊരു ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പിന്നെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് അഭിഷേക് ബച്ചൻ ഉണ്ട് ഐശ്വര്യ റായ് ഉണ്ട് ജോൺ എബ്രഹാം ഉണ്ട് എടാ സിനിമ അല്ലടാ ജീവിതം എടാ ആ സിനിമയിലെ മാതിരി നമുക്ക് ആ ലോക്കർ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു മാറ്റിയാലോ എന്റെ കുമാരേട്ടാ പ്രായത്തിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി മൂപ്പില്ലേ ഇവൻ ഒന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് ഇവൻ എന്തോ ഈ പറയുന്നേ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നോ എടാ സെൽവ അനുഭവ പരിചയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ നീ പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഫ്ലൈറ്റേ കയറി പറക്കാൻ സ്വപ്നം കണ്ടോ പക്ഷെ അതിന്റെ ചിറകി തൂങ്ങി പറക്കാൻ മോഹിക്കല്ലേ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അവിടെ കുമാരേട്ടാ ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കോ ഇല്ലയോ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും നടക്കൂല നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലം ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന കഷികൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വിശ്വസിക്കും അവന്മാരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ ബ്ലാസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കും അതിന്റെ റിസ്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാന്നേ മോനെ അതൊന്നും നീ ചെയ്താ ശരിയാവില്ല അതൊക്കെ അതിന്റെ ആൾക്കാര് അതിന്റെ വഴിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം എടാ എന്നെ വിശ്വസിക്കടാ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇറ്റ്സ് മൈ അസൈൻമെന്റ് എന്തായാലും തുമ്പിനെ കൊണ്ട് പാറടിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ പുറത്ത് അവന്റെ കല്ലുകൂടി വെച്ചോട്ടാ പൊട്ടിയ എവന് ക്രെഡിറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കുരിശാവും പിന്നെ എവിടെ എല്ലാരും അറിയാവുന്ന പണിയാണല്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നീ ആയിട്ട് തെറ്റിക്കണ്ട ഇത്രയും വലിയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്താടാ ദാസ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധി നേരത്തെ തോന്നാഞ്ഞത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് വിജയ എടാ സെൽവ പഠിക്കുന്ന കോളേജിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായില്ലേ എന്നൊരു സംശയം കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേ കഴുകരുന്ന നിനക്ക് കഴുകണ്ടെങ്കിലേ നീ കഴുകണ്ട അന്നത്തെ പോലെ അവന്മാര് ഇത്തവണ സമയത്ത് വരത്തില്ല സാറുമാര് സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയായിട്ട് പോവാന്നൊരു സംശയം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ മറ്റന്നാൾ ആ പരിപാടി മറ്റന്നാൾ പരിപാടി 
അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടിയാ അതും മറ്റന്നാൾ സത്യം പറടാ മറ്റന്നാ വേറെന്തോ പരിപാടി ഹനീഫേ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്തു പരിപാടി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ രണ്ടു പരിപാടിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഇത്തവണയും സമയത്ത് മുങ്ങാനാ യുവമാരുടെ പരിപാടി എന്താടാ ഈ രണ്ടു പരിപാടി അതെ പാട്ടൊരു പരിപാടി ഡാൻസ് ഒരു പരിപാടി പാട്ടും ഡാൻസും രണ്ടു പരിപാടി ഇനി പാട്ടും ഡാൻസും ഒന്നിച്ചാവുമ്പം ഒരു പരിപാടി അല്ല അത് എന്നാ പാട്ടും ഡാൻസും രണ്ടു പരിപാടി അപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടി അല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് കലക്കവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മീൻ പിടിക്കും കിട്ടിയാലൊരു കൊമ്പൻ സ്രാവ് ഞാൻ കേട്ടത് ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേരെ വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡാൻസ് ഓപ്പറേഷന്റെ ആൾക്കാർ ഇത് ലോക്ക് ഓപ്പറേഷന്റെ ആൾക്കാർ രണ്ട് ഓപ്പറേഷനൂടെ ഒന്നിക്കുന്നിടത്താണ് പരിപാടിയുടെ സക്സസ് അല്ല എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഏഴിന് മൈ മത്സരം തീരും Thanks to Cloud9 Air Horses Training Institute, the main sponsor of this college day. It's going to be the last session of our celebration. Now three groups are jointly performing here. Okay, come on, enjoy!
This is the last chance for you, honey. Come on, man. Are you ready for the magic? Come on, everybody on the floor. ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ <laughs> 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 ഇടുക്കുന്നതിനൊക്കെ മര്യാദയില്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല കോളേജ് പിള്ളേരുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഭേദം ലോ കോളേജ് പിള്ളേരുടെ ഇടിയാ മർമ്മ ഒഴിവാക്കി ഇടിച്ചുകൂടെ താനാര ഞാൻ ലോക്കാശ ഗോദറേജ് പീലിംഗ് ആങ്കർ നെൽസൺ കുട്ടികൾ ഏതുമായി കൊള്ളട്ടെ അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തുറന്നു തരാൻ കഴിവുള്ള ഞാൻ മിസ്റ്റർ സൽഗുണൻ ദി ലോക്കാശ നിങ്ങളും എന്റെ സേവനം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എവിടെ എന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ പറന്നെത്തി പൂട്ടുകൾ കുത്തി തുറന്ന് കൈ തരും എടാ നമ്മൾ ലോക്കർ തുറക്ക ഒരാൾ വേണമെന്ന് കുമാരായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അയാളാ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ അകത്ത് കയറി കാറ്റ് പോലെ കടല് പോലെ പുഴ പോലെ ആഗ്രഹം പോലെ അരിവില പോലെ ആർക്കും തടുത്തു തീർത്താനാവില്ല അതാണ് ലോക്കാശൻ എന്റെ കഴിവിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടിന്റെ മുൻവാതിൽ പരിശോധിക്കാം ഇവിടെയുള്ള മറ്റു പൂട്ടുകളും പരി
ലോക്കർ ഒഴിച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഞാൻ സ്പർശിക്കുകയേ ഇല്ല ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതല്ലേ ലോക്കർ യൂ എനിക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കൊള്ളാം സമർത്ഥന്മാർ തൊണ്ടി മുതൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ അറിയാം ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ലോക്കർ പുറത്തെടുക്കൂ ഇതെന്താ ഞാൻ മണത്ത് നോക്കുന്നേ മേക്കറിയാൻ അമേരിക്ക വെടിമരുന്നിന്റെ മണം ഞാൻ ഒരു ലോക്ക് തുറക്കാൻ എനിക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ലെറ്റ് മിസ് ദായ അയ്യോ ഉരുക്ക് വെട്ടി പോലും പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കുത്തി തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാപ്രതിഭയാണല്ലോ നീയൊക്കെ ഇടിച്ച് പരിപ്പിളക്കി കളഞ്ഞത് മനപ്പുറമായിരുന്നില്ല ചാനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നിസാര ഇടിയായിരുന്നോ ഇടിച്ച് സ്ഥിരിക്കിട്ട് കളഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പിന്നെ അത് ഭാവിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി അതിന് പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ഇരുമ്പ് പെട്ടി നിന്ന് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഹോണററി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആശാൻ വേണം ഈ നടുനെറ്റിയിലെ മുറി വേണ്ടോ വിശന്നപ്പോ ഒരു ചായക്കട കയറി വയറ് നിറച്ച് തിന്നു കാശില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോ പീഡിയക്കാരൻ കൈ കിട്ടി എന്തോ എടുത്ത് എറിഞ്ഞതാ ചോര വീണ ഒരു കണ്ണ് കാണില്ലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് അന്ന് മുതൽ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് എന്ത് തൊഴിൽ കിട്ടാന പിന്നെ പിന്നെ വിശക്കുമ്പോ കൈ നീട്ടാൻ പേടിയായിരുന്നു കടകളിലെ പലഹാര പാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കൈ കിട്ടി നോക്കി എടുത്തോണ്ട് ഓടും ഒരിക്കൽ നാട്ടുകാർ പിടിച്ചങ്ങ് പെരുമാറി ഒരുത്തന്റെ അടി കൊണ്ട് ഈ വലതുകാലം ഒടിഞ്ഞതാ തെരുവിലിട്ട് അടിച്ചവരും ഇടിച്ചവരും പോലീസുകാരും ആരും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല നീ എന്തിനാ കുഞ്ഞെ മോഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണു നിറയ പക്ഷെ ആശാൻ വിഷമിക്കല്ലേ അയ്യോ ആർക്ക് വിഷമം ആർക്കോ വിഷമം എടാ മക്കളെ ഇതൊക്കെ പോലീസ് പിടിക്കുമ്പോ അടിയുള്ളായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അറക്കുന്ന തുറുപ്പുകളല്ലേ ഇത് മാത്രമല്ല ഇനി വേറെയും ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുണ്ണി ആശാനെ കായംകുളത്തൊരു സ്മാരകം വേണം ഉഗ്രൻ ഐഡിയ കൊച്ചുണ്ണി ആശാന് നമ്മടെ കൊച്ചുണ്ണി ആശാന് കൊച്ചുണ്ണി ആശാന് കായം കൊളത്തൊരു സ്മാരകം വേണം കൊച്ചുണ്ണി ആശാന് കായം കൊളത്തൊരു സ്മാരകം വേണം കരവീരന്റെ പേരിൽ തന്നൊരു പ്ലസ് ടു സ്കൂൾ വേണം മര്യാദയ്ക്ക് മോട്ടിക്കാനായി ട്രെയിനിങ് നൽകണം അവിടെ ട്രെയിനിങ് നൽകണം പിടിച്ചു പറിക്ക പനച്ചു നീ ഒളിച്ചു വയ്ക്കാൻ ജമ്പുലിംഗം പിടിച്ചു വരിക്ക ൊളത്തൊരു സ്മാരകം വേണം ും ഷെർലക് ഹോംസ് 
ദിവസം അടിപണിയും വിദ്യക്കും കൈയൂക്കും അത് വേണ്ട വിദ്യം വഴി മാറും പല ടെക്കുകൾ വന്നിടും കോലം പല കോലം എല്ലാം ആശാന് ഒരു കൂലി തരാൻ ഞങ്ങൾ ആളല്ല ഇതൊരു ദക്ഷിണയാണ് സ്വീകരിക്കണം കഞ്ചാവിന് അഞ്ചാ ലഹരി കള്ളത്തരത്തിന് പത്ത് ദക്ഷിണയായാലും കൂലിയായാലും ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മോഷണ ലഹരി നിങ്ങളിലേക്ക് ആരാ പകർന്നു തന്നതെന്നും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും എനിക്കറിയണം മോട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ പണത്തിന് പഠിക്കാൻ പണം വേണമല്ലോ കാശില്ലേ ലോൺ എടുത്ത് പഠിക്കണം പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാരും മോഷ്ടിക്കുക കാശുള്ളവന്റെ മക്കൾക്ക് ബാങ്കുകാർ നൽകുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ ആശാനെ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മോഷണം തന്നെ അഭയം കള്ളനാണെങ്കിലും സാമാന്യ ബുദ്ധി എനിക്കും ഉണ്ട് മക്കളെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന നക്കാപ്പിച്ച ഫീസ് അടയ്ക്കാനും പത്തോ രണ്ടായിരം രൂപ വില വരുന്ന വായിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കാനും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ അടങ്ങിയ ലോക്കർ മോഷ്ടിക്കണമെന്നുണ്ടോ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പണം അടിച്ചു മാറ്റണോ പേശയ്ക്ക് ചാരിത്ര പ്രസംഗം പാടില്ലെന്ന എങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മോഷണമാണോ ശരിയായ വഴി വഴി ശരിയാണോ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻസ് ആശാന്റെ മനസ്സിലോ പരിചയത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളൊക്കെ മാറി ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സിനും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മെറിറ്റ് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വർഷാവർഷമില്ലാതെ ആർക്കാ പഠിക്കാൻ പറ്റുക മക്കളെ നിങ്ങളുടെ മോഷണത്തിന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന ബാലിശമായ ന്യായീകരണം അതല്ലേ ഇത് അല്ല ശാനെ പുസ്തകങ്ങൾക്കും ക്ലാസ് മുറികൾക്കും അപ്പുറത്ത് സൗഹൃദങ്ങൾക്കും ഇടപെടലുകൾക്കും ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ തലമുറ മാറിപ്പോയി മുന്തേനം പെർഫ്യൂം അടിച്ച അന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹ ഒരു ഉയർന്ന സീരീസ് മൊബൈൽ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും സ്റ്റാർ ആവാം കാറും ബൈക്കും ഷൂസും ഒക്കെ വില കൂടിയത് വേണം നമുക്ക് വില കിട്ടണേൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ജെട്ടിയുടെ ബ്രാൻഡ് പുറത്ത് കാണിച്ച് നടക്കുന്നതും ആ ബ്രാൻഡ് നോക്കി ആൾക്ക് വില നൽകുന്നതും ഒക്കെയാ ഇന്നത്തെ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡഡ് പാന്റ് ഷർട്ടും ഇല്ലാത്തവനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാകത്തില്ല കാശ് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ കാശുള്ളവനെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹം ബഹുമാനിക്കും അതെങ്ങനെയുണ്ടായി ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല ആൾക്ക് എന്ത് മൂല്യമുണ്ടെങ്കിലും പണമില്ലെന്ന് അളന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്ന സമൂഹ സ്വഭാവമുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ക്യാമ്പസിലേക്കും പടർന്നു ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞ ലോകത്ത് എല്ലാരും കള്ളന്മാരാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും പോലീസുകാരും സിനിമാക്കാരും പള്ളിക്കാരും പട്ടക്കാരും സന്യാസി എല്ല പക്ഷെ കള്ളന്മാരെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നത് കൊച്ചുകൊച്ച കള്ളന്മാരെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയോ പോലീസുകാരുടെയോ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുടെയോ കള്ളി വെളിച്ചത്തായാൽ തന്നെ വെറും അഴിമതി എന്നതിന് താഴെ കാണാൻ നമ്മളും തയ്യാറല്ല 
ഒരിക്കൽ കള്ളൻ എന്ന് പേര് വീണാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ അതിന് വിലയായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇന്നോ നാളോ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിതം കൈവിടാതെ നോക്കണം മോഷണം നിർത്തണം ആശം പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാ ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതുമല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് ജീവിത രീതിയും മാറി ഈ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പാർട്ട് ടൈം ജോലിയോ മറ്റോ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ആശാനോട് ഇനി മോഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളിത് വെടിയണമെങ്കിൽ പഠിച്ചൊരു തൊഴിൽ കിട്ടണം അതുവരെ ഈ തരികിട ഒരു ജീവിത ഉപാധിയാണ് അല്ലാതെ നിവർത്തിയില്ല എങ്കിൽ നിരന്തര മോഷണം നിർത്തി ഒരു വലിയ ഏരിയ തേടുക പഠനം കഴിയുന്നവരെ ലാവിഷായി ജീവിക്കാനുള്ള പണം കിട്ടാൻ ഒരൊറ്റ ഓപ്പറേഷൻ അതിന് പിഴവ് വരാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കും ഇത് എന്റെ വീസ് നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചോളൂ ഇത് വാങ്ങാനായി ഞാൻ വരും ആ സൂക്ഷിക്കുക എല്ലാ പോലീസുകാരും മണ്ടന്മാരല്ല പലതിനും പോലീസ് തേടി വരാത്തത് ഒരനുഗ്രഹമായി കരുതരുത് അവരുടെ വഴികളിലൂടെ അവർ നിങ്ങളെ തേടുന്നുണ്ടാവും ഈ ലോക്കർ മോഷണം ഒരു സൂചന മാത്രം അഡ്മിഷന്റെ പേരിൽ ഇനി മുതൽ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കിയാൽ മാനേജരെയും കുടുംബത്തെയും നഗ്നരാക്കി തെരുവിലൂടെ നടത്തും ഈ നഗ്നരാക്കി നടത്തും പറയുമ്പോ മാനേജറുടെ ഭാര്യയെ നഗ്നയാക്കി നടത്തുമായിരിക്കും രണ്ടുപേരെ നടത്തും മാത്രമായാലും മതിയായിരുന്നു ഇത് ജീപ്പിൽ എടുത്തു നോക്കൂ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്തു നിന്നോ ലോക്കറൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇൻസ്പെക്ടർ മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ കള്ളന്മാരല്ല അവർക്ക് ലോക്കറും വേണ്ട പണവും വേണ്ട എന്നെയും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ ഏതോ ആഗോള മാഫിയകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല സ്വത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും അല്ല ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകിയാണ് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നൊന്ന് എഴുതി തരണം ആരെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാൻ മടിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്നോട് അങ്ങോട്ടല്ല സാർ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു സാർ പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടല്ലോ വെറുതെ ലോക്കറും കൊണ്ടുവെച്ച് മാവോയിച്ചുള്ള പേര് എഴുതി ഒട്ടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ആ കോപ്പ് കൊണ്ട് കളയാൻ അപ്പൊ രണ്ടിനും അഹങ്കാരം അയാളുടെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ അയാൾക്ക് സംശയം തോന്നിന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആ ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് നിന്റെ ധാരണ നിങ്ങൾ ശെൽവൻ രാഹുൽ സുൽഫി ഈ കോളേജിലെ മൂന്ന് താരങ്ങൾ അവർക്കായി നമ്മുടെ ട്രീറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവർ ക്യാമ്പസിൽ എപ്പം പൊങ്ങും എപ്പം പൊങ്ങും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില അനർഹ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ ഷോ തകർത്തേട്ടാ കൊള്ളാട്ടോ 
നമ്മളറിയാതെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെ പണി കിട്ടിയോട ഹലോ ഹലോ കൊച്ചുണ്ടിയാശന്റെ കൊച്ചുമക്കളെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ട്രീറ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഇന്ദു അട വാ ഇത്തരം നിമിഷങ്ങളെയാണ് ജീവിതത്തിലെ അവസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചിലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ത്രില്ലൊന്ന് വേറെ തന്നെയാ അല്ലെ രാഹുലേ ഞാൻ സമ്മാസിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് ഷോക്കും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഷോക്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അത് രാഹുലിനാണ് ഇത്തിരി വീക്ക് ആയത് ശെൽവനാണ് എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കക്കാൻ പഠിച്ചാൽ നിൽക്കാൻ പഠിക്കണം കള്ളന്മാരാണ് അത്ര കള്ളന്മാര് ഒരു സാധാരണ പെണ്ണ് വിചാരിച്ചപ്പോ മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കള്ളന്മാരുടെ സകല നീക്കങ്ങളുടെയും എവിഡൻസ് അവളുടെ ടേബിളിൽ എത്തി കഷ്ടം തന്നെ മൂന്ന് പേര് നിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടേ എനിക്ക് നോണം വരുന്നു അത് പറയില്ല പേടിക്കണ്ട ഈ സത്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നിനക്ക് കിട്ടി അതെന്റെ ഒരു ചെറിയ നമ്പർ എന്ത് നമ്പർ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കളത്തിൽ പിടിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോസ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറ അറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പെടയ്ക്കല സുൽഫി അങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ശെൽവന്റെ പിറന്നാൾ എത്തിയത് ഞാൻ അന്ന് ഈ ശെൽവൻ കുട്ടിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു ഒരു വെബ് കാം പാവം അന്ന് തന്നെ അത് കണക്റ്റും ചെയ്തു അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പോലും ആലോചിക്കാതെ ശെൽവൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായിപ്പോ എന്റെ ഐഡിയ സക്സസ് ആ വെബ് കാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ശെൽവൻ ഇപ്പോഴും അറിവുണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ ശെൽവ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ജൂം ചെയ്യാനും ഏത് ആംഗിളിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വെബ് കാം ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും ആ ക്യാമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം വീക്ഷിക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട അതെന്റെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും കിട്ടിയ പണി മൂന്ന് പേർ കൂടാനെ പിടിയുടെ എടാ സെൽവ അത് കണ്ട അവക്ക് ഇനിയും മതിയായില്ല അവളുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമുക്കിതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇതാണ് സർ ഐ പി സി ഐ പി സി വകുപ്പാണ് കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം മോഷണം മൂന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടാം വകുപ്പാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം സാർ ഇത് ഏത് വകുപ്പാന്ന് പറ അങ്ങനെയല്ല സർ ഐ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ക്യാമറ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രോട്ടോകോൾ അതായത് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ക്യാമറ പിന്നെ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നും ഈ ക്യാമറ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിത് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ദൂരെ എവിടെ നിന്നും വീട്
എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആണോ ഈ ഞൗണിക്ക പോലത്തെ സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അറിയാൻ പറ്റൂ തീർച്ചയായും സാർ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലൊരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ നമുക്ക് സൂമിങ് ചെയ്യാം പിന്നെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിക്കാം എല്ലാം നെറ്റ് വഴിയാണ് സാർ കൺട്രോൾ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറ അമേരിക്കയിലിരുന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സുഖം സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതൊരു കുടുംബക്കലക്ക് സാധനമാണല്ലോ വെറുതെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ പുരോഗമിച്ച പിന്നെ റോട്ടിൽ നിന്നൊന്നും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അഥവാ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ആരെങ്കിലും മൊബൈലിൽ ഇത് ബ്ലൂ ആയിട്ട് ബ്ലൂടൂത്തിൽ വരും അതാണ് കാലം എന്നാലും അവൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആര് പിടിച്ചു കണ്ടു കാണും പക്ഷെ പിടിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ തന്നെ അവള് കണ്ടു നീ പിടിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ചു മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ക്യാമറ ഇവളായിരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചു മിനിറ്റ് വെച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് യുഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എടാ ഈ ക്യാമറയെ പറ്റിയൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിവുണ്ടാവും പോപ്പുലർ ആവാൻ കുറെ കാലം എടുക്കും അത്രയും കാലമാണ് ഈ ക്യാമറ നമ്മുടെ കളി തെറ്റാകുന്നത് നന്നായിടാ അപ്പൊ ഇനി വെബ് ക്യാം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കും അല്ലെ വെബ് ക്യാം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വെബ് ക്യാം വെക്കുന്ന വീട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം കൊള്ളാം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വെബ് ക്യാം വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിലോ മറ്റു ബിസിനസ്സിലോ അല്ല നാട്ടിലെ പണച്ചാക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുക്കും അവന്റെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും വെബ് ക്യാം വിൽക്കും പിന്നെ ക്യാമിലൂടെ ഓരോ വീട്ടിലെയും ബ്ലാക്ക് മണി സ്രോതസ് കണ്ടെത്തും പിന്നെയല്ലേ മോനെ കളി എ ടി എം ഓപ്പറേഷൻ തകർന്നപ്പോ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇത്തിരി അകന്നു ദൈവത്തെ പറ്റി എല്ലാരും പറയുന്ന ശരിയാ നടവഴി അടയ്ക്കുമ്പോ ഹൈവേ തുറക്കുമെന്ന് ഇപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങുക ഏതൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴും ഗുരുത്വത്തോടു കൂടി തുടങ്ങണമെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായി ആരംഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കോളേജിലെ മാനേജറെ വീട്ടിൽ നിന്ന ഈശ്വര No, 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 no. I will not encourage such activities of my students. What do you want? You are the only one who is 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 the only one. നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ പ്ലാൻ ബി ചന്ദ്രമോലാളി ഏത് ചന്ദ്രമോലാളി വാറ്റിയാരായത്തിൽ ജീവിതം തുടങ്ങി ഇന്ന് നൂറോളം ഷാപ്പുകളും ഇരുപത്തഞ്ചോളം ബാറുകളുമുള്ള ഒരു പാവ മുതലാളി ദിവസം കളക്ഷൻ വെറും മുപ്പത് ലക്ഷം മാത്രം കാശുണ്ടായ പിന്നെ സ്കൂളും കോളേജും ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെയായി ഇന്ന് നാട്ടുകാർക്കിടയിലെ വലിയ മുതലാളി മണ്ടനാണെന്ന് പൊതുവെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്നാണ് എന്റെ സംശയം എടാ മണ്ടനായിട്ട് ആരെങ്കിലും അഭിനയിക്കൂ മണ്ടനായിട്ട് ആരും അഭിനയിക്കത്തില്ല ചിലര് മണ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കും ചന്ദ്രൻ ശരിക്കും ഒരു മുതലാളി തന്നെ അല്ലടേ എടാ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് എടുത്ത ഫോട്ടോ എടാ പോക്കറ്റിലെ പൂവണ്ട നിന്റെ ഒരു ചായ ഉണ്ടോ പുള്ളിക്ക് നിനക്ക് തോന്നിയല്ലേ ആരാ സുനാപ്ലിക്കേഷൻ കൊള്ളാലോ എത്ര പൈസയാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടോ രേഷ്മ കുട്ടിയെ എന്റെ കണ്ണടം ഒന്നും കിടക്കൂ ഭാര്യ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഹൗസ് മേഡാ 
വേലക്കാരിയാണെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു ചായ നിനക്കോ ചായ ആ നിനക്കോ എനിക്കും ചായ മതി ആ രേഷു ഇവർക്ക് മൂന്ന് ചായ എനിക്ക് ഓട്സില് പാല് കലക്കി അല്പ ഹോർലിക്സും പിന്നെ അമ്മിട്ട പൗഡറും കലക്കിയേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും കൂടി ഇട്ടാലോ നീ ബദാം തന്നെ കൊല്ലും ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആവട്ടെ ചായ വേണ്ടായിരുന്നു വേറെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യ സ്വന്തം പെങ്ങളെ പോലെ പിന്നെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നത് അവളാ മക്കള് കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത കച്ചവടമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ പള്ളിക്കൂടം ഒരുപാടുണ്ട് എന്താണ് എം ബി എ എൽ ബി എം ബി എ പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വലിയ ഗുണവും ഈ കച്ചവടം ഒന്ന് പറഞ്ഞ അതൊരു കുസൃതി അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങള് മൂന്ന് പേരോടും ചായ വേണമെന്നല്ല ചോദിച്ചത് എന്തു വേണമെന്നാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചായ മതി എന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഓരോന്നായി ഓർഡർ ചെയ്തു നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ച നിങ്ങളപ്പൊ പാല് ഓട്സ് ബദാമും പ്രോട്ടീൻ പൗഡറും ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിലാണെങ്കിൽ ഈ വകയിൽ എന്റെ കാശ് എത്ര പോകും ഇതാണ് ബിസിനസിന്റെ ഒരു തന്ത്രം തുള്ളി കൊണ്ട് തുടച്ചാലേ തുടം കൊണ്ട് തേവാൻ പറ്റൂ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലേ എന്തായാലും ഇരിക്കട്ടെ രണ്ടെണ്ണം ചന്ദ്രൻ മുതലാളിന്റെ വീട്ടിലും എന്നാലും ഇതിനൊക്കെ നല്ല വിലയായിരിക്കും ഏ മൂന്നാല് ജാതി ഉണ്ടല്ല വലിയ മുന്തിയ ജാതി ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ജാതി ഏതായാലും സാധനം നന്നായ മതി ഏ നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്റെ കുളിമുറി ഫിറ്റ് ചെയ്തത് മുതലാളി തന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യണോ നീയൊക്കെ എന്റെ തൊടയെ തന്നെ റബ്ബർ വെട്ടി പഠിക്കുമല്ല നോക്കിയേ രേഷ്മയുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അപ്പുറത്തെ ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവനൊക്കെ എവിടത്തുകാരടാ പോയി കോഴിക്കോട് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പഠിക്കടാ പറഞ്ഞ കാശ് മുഴുവൻ ഉണ്ട് വേഗം പോയിക്കോ ഇനി എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് വിളിച്ചാ മതി ഒരു കോൾ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ എത്തിക്കോളാം ഞങ്ങള് പോവാ സാർ വരട്ടെ സാർ ബാത്റൂമിലെ ക്യാമറ വെള്ളം വീഴാതെ നോക്കണേ ഇങ്ങനെ ഒരു മുതലാളി നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായത് പോലെ അതെ അതെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രൂപപ്പെട്ട മുതലാളി ഏ 
ഞാൻ ഫിറ്റായതുകൊണ്ട് മുണ്ട് ഫിറ്റാവുന്നില്ല അമ്മേ കാശ തൊട്ട് കളിക്കല്ലേ ഇവനാരാ തൂണ് വളർന്നു വന്ന നരസിംഹോ അടുത്ത അവതാരം കാരം അവന്റെ ആകാരം കണ്ടിട്ട് പേടിയായിട്ട് വരില്ല നമസ്കാരം പറയാൻ നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇടിച്ച തന്നെ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളം തുടരല്ലേ തൊലി പോയി ചേട്ടോ ആരാ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവർ അയ്യോ ഡ്രൈവർ ഒന്നുമല്ല മുതലാളിയുടെ ഒരേ ഒരു മകനാ ഹരവിന്ദൻ ഇതാ ഈ സ്വത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരേ ഒരു അവകാശി എന്നാ പിന്നെ വല്ലടത്തും പോയി വണ്ടി ഇടിച്ച് ആവാതെ ഒരു ഡ്രൈവറിനെ വെച്ചു കൊടുത്തൂടെ ഭാര്യയും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ മുതലാളി വെച്ചു കൊടുത്തുക പക്ഷെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് എല്ലാരും ഒട്ടിച്ചു ജന്മല്ലേ വണ്ടി വിട്ടോ എന്താണ് എന്തുവാണ് ഇനി ഈ വീട് കൊണ്ടാടാ നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ഹലോ 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 ബഹുമാന്യനായ ചന്ദ്രമലാലിന്റെ വീട്ടിലെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ും വായനയെ അറിയില്ല എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കെതിരെ ചന്ദ്രമുരാളി പത്രം വായിച്ച് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊച്ചുമ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ജോലികളും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ വേലക്കാരി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ കൊച്ചുമ വേലക്കാരിക്ക് പണി കൊടുത്ത് പുറത്ത് പോയി മോനെ പിന്നാലെ വേലക്കാരിയും മറ്റുള്ളവരിരിക്കുമ്പോ ഞാനത് ചെയ്യാറില്ല ക്യാമറ സൂം ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടുപോക്കിമോനെ ആ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസവുമായി ഉറച്ച കാലുവ പോലെ അവിടെ മുതലാളി അത് മുന്നോട്ട് ചേട്ടാ ആ ബാത്റൂമില് ക്യാമറ ഇല്ല ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സൂം ചെയ്യാവുന്ന ക്യാമറ ഉണ്ടായിട്ടെന്താ ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെന്താ അപ്പുറത്തെ മുറി പോയ വേലക്കാരി മുതലാളി നമുക്ക് മിസ്സായില്ലേടാ എന്താ ചെയ്യ ഇത് ശെൽവന് ഇത് രാഹുലിന് ഇത് സുൽഫിക്ക് സന്തോഷമായല്ലോ ഞാൻ അന്ന് തന്ന ക്യാമറ ഗിഫ്റ്റിന് പകരായത് എന്നോടുള്ള ദേഷ്യകുമാറില്ലേ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തന്റെ ജാട കണ്ടില്ലേ നാപ്പതും അമ്പതും ഷർട്ടും പാന്റും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കുന്നത് അത്രയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഇടുവായിരിക്കും അല്ലേ ഇത്തരം ജാടകൾക്കുള്ള പണി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ജാട തണ്ടിക്കിട്ട് നീ ഒരു പണി കൊടുത്തല്ലേ അവനത് അടിച്ചു മാറ്റി എന്താ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളായി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും ഇതൊന്ന് പിടിച്ചേ സോറി എന്നാലും അവള് കൂടെ ഉള്ളപ്പോ നീ പണി കാണിക്കണ്ടായിരുന്നു നീ ഇതെവിടെ പോന്നു നീയല്ലേ പോകാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് വാടാ സമാധാനം നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ചേ ഞങ്ങൾ സെയിൽസ്മാൻമാരെന്ന മണ്ണന്മാരെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരുത്തൻ താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ കടക്കാത്ത വരുന്ന ഭയങ്കര ഷോയ നാട്ടുകാരുടെ താക്കോൽ സൂക്ഷിക്കലല്ല ഞങ്ങളുടെ പണി ഇതാ പിടിച്ചേ ഇനി ഇത് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടുവരുന്ന കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവന ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യ രാവിലെ 
ഇത് നമ്മളെ വിട്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല അവര് നാളെ നോക്കി ശരിയാ പറ്റിയ അയക്കിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം ആ കൊടുക്കാം ഈശ്വര രക്ഷപ്പെട്ടു പണി പാളി മോനെ അവൾ അവളുടെ പാട്ടിന് പോയി ശരിയാണല്ലോ എന്തു കട ഹലോ സോറി ശെൽവൻ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ നേരെ ആവില്ല ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് നിങ്ങൾ മോഷണം നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് കാണാം ഗുഡ് ബൈ എന്താണ് അവള് പറഞ്ഞത് നീ ഞാനും ഒക്കെ ഹരിചന്ദ്ര രാജാവാകുമ്പോ അവള് റാണി ആയിക്കൊള്ളാം എന്താ എന്നെയും നിന്നെയും കൂടെ അവക്ക് ഒരേ സമയത്ത് പ്രേമിക്കണോന്ന് എന്തേ അപ്പൊ പിന്നെ ആ രാജ്യം എനിക്ക് എപ്പോഴേ അറിയാരുന്നു അവള് വീണ്ടും വിളിക്കുമെന്ന് ഇതിന്തുവല്ല രാഹുല എന്താടാ ബീച്ചിലോ എന്താ കാര്യം അവന് നമ്മളോട് പറയാനുണ്ടെന്ന് ബീച്ചിൽ ചെല്ല എന്നാ വാ പോവാം വാടാ താങ്ക് യു നീ എന്തിനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞേ എടാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ക പക്ക നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വിഷ്വൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അളിയാ വേലക്കാരിയുടെ എടാ ഇന്നലെ ഒരാൾ ചാക്കൂട്ടായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു എല്ലാ ക്യാമലും ഫോളോയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ ഈശ്വര ഇവള് കുടുംബ സ്വത്താണല്ലേ ഈ രംഗം നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സുനിദ്ര കിടക്കകൾ കുടുംബസ്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്താൻ പോവുകയാണല്ലോ ആരാ ഈ തോർത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കണ്ടോ കണ്ടോ ചാക്കിട്ട് കണ്ടോ അതിൽ എന്താടാ എവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ പൈസ എന്തിനാടാ ചാക്കി കെട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് എടാ കാശാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈശ്വര നമുക്ക് കൊണ്ടുപോരാനുള്ള പണം അട്ടി അട്ടിയായി ചന്ദ്രമൊലാളി അടുക്കി വെക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചന്ദ്രമൊലാളിയുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നു ആവശ്യത്തിന് പണം അടിച്ചു മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലാവിഷായി ജീവിക്കുന്നു എടാ ഈ ക്യാമറ തന്നെ നമുക്ക് പണിയായാലോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കയറുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഇല്ലടാ നമ്മൾ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ എല്ലാ ക്യാമറകളും നമ്മൾ ഫ്രീസി Okay get ready for the operation Chandrayaan Adeva okay Shh 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 Uthu uthu Porkana Yara yin yara copper bell adichathu Adeya sorry le sorry le ariyandu kai er kondu va Kunjiri Hmm
ഇവിടെ പുതിയ കൊറങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അച്ഛന്റെ ആണോ തോന്നിയതായിരിക്കും തോന്നൽ അതല്ലേ എല്ലാം പകൽ മദ്യപിക്കുന്നവനും വിഭിച്ചിരിക്കുന്നവനും ധനവാനാവില്ല അത്ര അവർക്ക് വേണം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരാണ്ട് കൊന്നട material required a flat material to prepare a rectangular block of dimension 85 mm into 50 mm into 5 mm out of the given material hey hey what nonsense is happening here this is a teaching room wait sir please മെറിറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് അവനെ പഠിക്കാൻ പോലും വിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു സുൽഫിയുടെ താഴത്ത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാ അവരുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ട സാറേ കാലത്ത് പത്രം ഇടാൻ പോ ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ പണിക്കും പോ രാത്രി വൈകിയെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റൂ ഒരു ദിവസം വിട്ടു നിന്ന ആ മാസത്തെ വരവും ചെലവും വട്ടമെത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല സാറേ ഇതൊക്കെ അവൻ അറിയാവുന്നതാ എന്നിട്ടും രാഹുലിന് സഹോദരങ്ങളൊന്നുമില്ലേ എന്റെ മോനെ ഞാനും എനിക്ക് അവനും അല്ലാതെ ശെൽവന്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലേ അയാളുടെ അച്ഛൻ വൺ മിസ്റ്റർ രാഘവൻ അയാളെത്തിയിട്ടില്ല വെറും രാഘവനല്ല ഇരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തലവൻ ചേര രാഘവന്റെ ദത്തുപുത്രനാണ് ചെൽവൻ ദൈവമേ തിരുട്ടു ഗ്രാമമോ തിരുട്ടു ഗ്രാമോ എന്ന് കേട്ടതിൽ അതിശയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇത്തരത്തിലുള്ള നൂറോളം ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ചില ഗ്രാമങ്ങൾ സമ്പന്നമാണ് ചിലത് പട്ടിണിയിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാമങ്ങൾ വരും കേരളത്തിൻ്റെയും തമിഴ്നാടിൻ്റെയും അതിർത്തിയിലെ കമ്മറപുരം എന്ന തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമത്തലവനായ ചേരരാഘവൻ ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു അവനെങ്കിലും കള്ളനായിരുന്നു അയാൾ മോഹിച്ചു പക്ഷേ അവൻ ഇന്ന് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കള്ളനും കൊലപാതകയുമാണ്
തടവുള്ള ഇനി എന്നെ നടക്കുമെന്ന് തരിയാത് അമ്മ താഴെ നീ താൻ കാപ്പാത്തുമ്പോ നീ വണ്ടി കളിച്ചിടാ എന്റെ കൂടെ പിടിയടാ ഓ വന്നിട്ടിയാ തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് കരുതിയോ ജയിലിനകത്തും പുറത്തും നീ കുഴിച്ച ചതികുഴികൾക്കൊന്നും രാഘവനെ തളയ്ക്കാനുള്ള വ്യാസം പോരാ വരുണ പാണ്ഡ്യ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം പക്ഷെ നീ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കാല് കുത്തരുത് അന്നത്തിന് വേണ്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നവരാ അവിടുത്തെ കള്ളമാരെന്ന് വിളിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ അവരെ നീ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് ചൂഷണമല്ല <laughs> 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 ഈ മണ്ണിന്റെ തത്വം മകന മരണ പാണ്ഡ്യ ഈച്ചയെ ഈച്ച തിന്നില്ല തവളയെ തവളയോ പാമ്പിനെ പാമ്പോ തിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല നീ തിന്ന് ജീവിക്കുന്നത് സ്വന്തം വർഗത്തെയാ അധ്വാനിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ ഈ ഗ്രാമത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നീ മനസ്സിൽ സ്വരു കൂട്ടിയ കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും ഈ മണ്ണിലെറിഞ്ഞാൽ മുളയ്ക്കില്ല പാണ്ഡ്യ അത് ഞാൻ മുളപ്പിക്കില്ല ഇനി നീ ഗ്രാമത്തിൽ കാലു കുത്തില്ല പാണ്ഡ്യ കുത്തിയ ഇനി ഞാൻ സൊല്ല മാട്ട ചെയ്യുവ സഞ്ചിതം കാട്ടുക വണ്ടി നല്ല പണമുള്ള പോക്കറ്റിൽ കാണിച്ചേരണേ എന്റെ ബ്ലൈഡ് മഹാമായി കടവളേ എന്റെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഒന്നും ദേഹം മുറിയല്ലേ ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വരാ പാർട്ടി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയിട്ട് വരാ ഇത് അരുണാചലം ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പാണ്ഡ്യനും മുത്തുവും വേലപ്പനും മുനിയാണ്ടിയും തൊരയും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേർ തലമുറകളായി മോഷണം തെറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇഴവിരിക്കാനാവാതെ ജീവിതവും തൊഴിലും കള്ളത്തരത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ കഥയില്ലാതായി എൻ്റെ ജീവിതകഥ തുടങ്ങുന്നത് പാട്ടിയും രാഘവച്ചനും ഒരു കൂട്ടം ഗ്രാമവാസികളുമുള്ള ഈ തിരുത്ത് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എന്റെ ശെൽവന് മാത്രമേ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മോൻ മാത്ര അതിനു ഭാഗ്യം ചെയ്ത കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാ ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്തവര് 
ടീച്ചർമാരെ നുള്ളിച്ച ഒക്കെ ചെയ്യും ഷൂഷ് മുള്ളണെ പോലും വെല്ലടിക്കണം മക്കളെ തന്നേക്കാൾ വലിയ പാക്കറ്റടിക്കാരനും പുതിയ രീതിയിലുള്ള മാല മോഷ്ടാവാക്കാനും അറിയുന്നവരായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും രാഘവൻ ഗ്രാമത്തലവൻ ആയപ്പോ മോനെ പോലെ നല്ല കുട്ടിയായി ഗ്രാമത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചു രാഘവന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെയൊക്കെ സ്കൂളിൽ അയച്ചു പക്ഷേ സ്കൂളിൽ അയച്ച രണ്ടാം നാൾ എല്ലാവർക്കും വസൂരി പിടിച്ചു ഗ്രാമം ആകെ ഇളകി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കുലത്തൊഴിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറ മാറുന്നതിനുള്ള ദേവീ കോപമായിരുന്നു വസൂരി രാഘവൻ ഒരു ശപഥമെടുത്തു തൻ്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു മാതൃകയാക്കാന്നു രാഘവൻ്റെ ആഗ്രഹം സ്വന്തം മകനിൽ സ്വപ്നം കണ്ട എൻ്റെ ശെൽവമോനെ പഠിപ്പിച്ച് വലിയ ആളാക്കുന്നത് മോൻ പഠിച്ച് വലിയ ആളായി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകയായി പഠിപ്പിൻ്റെ വില കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല സോപ്പ് തേച്ച് അയ്യോ എന്തടാത്തേക്ക് നേരാച്ചേ ഇന്നും വളയാടിയിട്ടിരിക്കീങ്ങളെ വാ വാ ചട്ട പൊട്ടി തരാം വാ വാടാ പിടിയേ മേലെ ഏറ് ഓ ഇനിമേ എന്റെ കാര്യമാണ് കഷ്ടം എന്താ വീടേ തൂങ്ങി പോയിടും ഇനിമേ എന്റെ വീട്ടുക്ക് ഊശുറു പറഞ്ഞുന്നാ ഇവന്റെ അടുത്ത അവധി വരെ കാത്തിരിക്കണം ഉം എന്നാ പണ്ടത് അവനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ദുഃഖം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ പാട്ടി വേണ്ട ഇങ്ങ പക്കത്തിനെ പാണ്ടോപ്പുറം ഇറക്കേ അന്ത സ്കൂളിലെ ചേത്ത പത്താതാ പാട്ടി എന്തൊന്നറിയാത്ത പോലെ പറയണേ ഇവന് ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ ചൂടും ചൂരും അറിയാതെ വളരണം വളരുന്ന ചുറ്റുപാടുകളാണ് കുട്ടികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് കള്ളന്മാരും പിടിച്ചു പരിക്കാരില്ലാത്തൊരു ലോകം ഇവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അവധിക്കാലത്തെത്തുമ്പോ തന്നെ ഇവന് ഈ ഗ്രാമം സ്വാധീനിക്കുമോന്ന് എന്റെ പേടി പാട്ടി നമുക്ക് ടാറ്റ കൂറാം പാട്ടി അപ്പ പോട്ടെ അപ്പ ഇനി എപ്പഴാ വരിക അപ്പ എപ്പോഴും വരാട്ടോ ശരി ശരി വരാ ശരി സാർ പാടി പാലൂട്ടും താരാട്ടാണച്ഛൻ കൂടെ കൂട്ടാവും പാട്ടി നീരാട്ട് ൂട്ടും താരാട്ടാണച്ഛൻ കൂടെ കൂട്ടാവും പാട്ടി നീരാട്ട് കുരുന്നു കൈയിലെ തിരുമധുരം ഒരു മലർത്തൂടം പോലെ പാടിപ്പാലൂട്ടും താരാട്ടാണച്ഛൻ കൂടെ കൂട്ടാവും പാട്ടി നീരാട്ട് ായി താലോളം കിളിത്തായി മനം പുതുക്ക 
തിരുമായി കളിച്ചിരിയുമായി മൃദുമഴയോലി മലരി തേൻകണം നിറക്കളരിയിലെ തിരുഭഗവതി തൻവരമൊഴിയുടെ തിറയാട്ടം പാടിപ്പാലൂട്ടും താരാട്ടണച്ചൻ കൂടെ കൂട്ടാവും പാട്ടി നീരാട്ട് നമ്മ വീട്ടില സാപ്പാട് ഉത്സവം തീരുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു വന്ന ഒരാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ് പോലും കരുതിട്ടാ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാ ഞാൻ ഇവരും കൂട്ടി വന്ന് നന്നായി ഇവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കാണാൻ രസമാ വാതോർന്നുമുണ്ടടാ അപ്പയോട് പിണക്കണോ ജയിലിൽ നിന്നിറങ്ങിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ വരാ തന്നെ ദേശിയ അവിടുന്ന് നേരെ കോളേജിലേക്ക് വരാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചേ പിന്നെ കരുതി കുറച്ച് കാശൊക്കെ ആയിട്ട് വരാന്ന് ഫീസൊക്കെ കൊടുക്കാണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാം ഞാനിങ്ങ് വന്നില്ലേ ഏത് കോടീശ്വരന മകൾക്കും ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉം അത് വിടടാ എന്നോടൊന്നും മിണ്ടണ മക്കളെ എന്നാ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തിമുറി ഏറിപ്പോച്ചാ അപ്പ പാസമ്മാ കേക്കറ് ബദൽ സ്വന്ന എന്നെ തെറ്റ എന്റെ ഭാഗത്തെ പാട്ടിമ്മ ഞാൻ ഒരു വർഷത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്ന് വന്നപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ കാണാൻ പോയില്ലല്ലോ ക്ഷമിക്കടാ എന്താടാ എന്തിനടാ കരയണേ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി പോയി അപ്പ എന്താ എന്തായാലും പറ ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് അപ്പ ആഗ്രഹിച്ച തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു
നിങ്ങളും ഇതിലെ കറഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പ്രതിയായിപ്പോയി തിരിച്ചു പോയിക്കോ ഇവൻ പ്രതിയായി തുടർന്നും നിങ്ങൾ മാപ്പ് സാക്ഷിയാവും സെലവനെ തേടി പോലീസ് ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തില്ല എന്താ നിന്റെ അടുത്ത പരിപാടി ഇവന്റെ ഒപ്പം വിടുട്ടോ അതോ ഇവന്റെ ഒപ്പം കൂടി നല്ല പോക്കറ്റ് അടിക്കാരനാവണോ ഇവരുടെ ഒക്കെ വരുമാനം നിയോഗിക്കുന്നതിന് മുകളില ഇവരാരെങ്കിലും കൂടെ കൂടിക്കോ നിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെയാ ഇനി ഇവരൊക്കെ യോഗ്യത കുറഞ്ഞു പോയിങ്ങേ വരണ വണ്ടിന് വരുത്താം നീ ആരെന്ന് എന്റെ ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പറ ഓ സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ വലിയ മോഷണങ്ങൾ നടത്തിയ ആളല്ലേ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ പറ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു പോണം പഠിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞേ ഉണക്ക് പഠിക്കണമാ ഉണക്ക് പഠിക്കണം ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടോണ്ട് പഠിക്ക വെച്ച് വലിയ ദൃഢനായി വന്നിട്ടാ ഉണക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണമോ അയ്യോ എന്നോട് പൊറുക്കപ്പാ എന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ മാതൃകാൻ വേണ്ടിയാ നമ്മൾ ഇവനെ പഠിക്കാൻ വിട്ടത് പഠിച്ചു വളർന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പോലെ ആയില്ല ഇവനും ആർക്കും ആരെ രൂപപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല തിരുട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടോ കർമ്മം കൊണ്ടോ ബന്ധപ്പെട്ടു പോയവർക്കെല്ലാം കള്ളമരാവന വിധി ആർക്കും കഴിയില്ല കള്ളന്റെ അവന് സ്വപ്നങ്ങളോ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ കണ്ടെത്തണം ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായചിത്തം ചെയ്യണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി തിരിച്ചു വരണം
സെൽവൻ ഹൗസ് നമ്പർ നയൻറ്റീൻ അമ്മളപുരം ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻ പരിചയമില്ലാത്ത കോളേജ് പരിചിതമല്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകൾ ബെഞ്ചിൻ ഡെസ്കും അല്ല ക്ലാസ്സിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ കസേരകൾ കസേരയോട് ചേർത്ത് നിറം പിടിപ്പിച്ച് മൈക്ക് ഒട്ടിച്ച പലകയിൽ വെച്ചാണ് എഴുത്തും വായനയും ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവർക്കും പരിചയപ്പെടാൻ പോലും താല്പര്യമില്ല അതിനാർക്കും സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പുമായി കൂട്ടുകൂടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ഞാൻ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടു എന്നോടൊരു ഹൈ പറഞ്ഞ് അവരവരുടെ ലോകത്തിൽ ഹൈവായി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കൂടണമെങ്കിൽ ടെന്നീസിനെയും സ്നൂക്കറിനെയും ഒക്കെ പറ്റി പറയാൻ പഠിക്കണം ഒടുവിൽ അവരുടെ ചർച്ച ക്രിക്കറ്റിലെത്തിയപ്പോഴാണ് എനിക്കെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായത് മറ്റൊരു ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ വിഷയം നഗരത്തിലെ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും വില കൂടിയ കാറുകളുമായിരുന്നു ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിച്ച് കോളേജിൽ ഓ അതെങ്ങനെ സഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ സുൽഫിയെയും രാഹുലിനെയും പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം ഇല്ലായ്മ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പേർ അതായിരിക്കും പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം അടുത്തത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും അപ്പയാണെന്ന് രാഘവച്ചൻ അപ്പ വരുമ്പോൾ എന്നേക്കാൾ സന്തോഷം ഞാൻ അവരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം അപ്പ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്ന് പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പലഹാരങ്ങൾ തന്ന് തിരിച്ചു പോയ വഴി വരുണ പാണ്ഡ്യൻ്റെ ചതുപ്പുഴിയിൽ പെട്ടു എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലോ സമീപ പ്രദേശത്തോ അപ്പയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പാണ്ഡ്യൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അപ്പയെ മാറ്റി നിർത്താൻ മെനഞ്ഞ നാടകം അപ്പ ജയിലിലായി നിരാശയും വിഷമവും കൂടിച്ചേർന്നൊരവസ്ഥ രാത്രിക്കും പകലിലും ഇത്ര നീളമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മുൻപ് തോന്നിയിട്ടില്ല കയ്യിൽ കാശുമില്ല ഗ്രാമത്തിൽ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ച് പണം ചോദിക്കുന്നതിന് മനസ്സനുവദിച്ചില്ല പഠിക്കാൻ പണം വേണ്ടതിനെ പറ്റി അവർക്കെന്തറിയാം സെപ്റ്റംബർ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ദിവസം അക്കൗണ്ടിലാകെയുള്ള ആയിരം രൂപ എടുക്കാൻ ഞാൻ എ ടി എമ്മിലെത്തി കുഞ്ഞെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പണം എടുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാവൂ കോഡ് നമ്പർ അതിലുണ്ട് എത്ര രൂപയാ വേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപ ഹലോ ഹലോ ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ ആ ശരി ശരി അതെ 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 അയാളുടെ കാർഡും പാസ്വേഡും എൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടു തിരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് സുൽഫിയുടെ വാക്കുകളാണ് കടന്നു വന്നത് കയ്യിൽ കഴിക്കാൻ പോലും കാശില്ല ആരും അറിയാതെ എവിടെയെങ്കിലും പണിക്ക് പോയാലോ ഒരാൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് പേർക്ക് പതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രോജക്റ്റിന് എന്റെ മേ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബാലൻസ് ആരുടെ പണമായാലും അത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം വല്ലാതെ തന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു പണം കൈവന്നപ്പോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയൊക്കെ വഴിമാറി ഞങ്ങളും ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അന്ന് എ ടി എമ്മിൽ യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് സംഭവിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കെട്ടിലും മട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴിമാറി ക്യാമ്പസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ പണം വീണ്ടെടുത്തു തന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ താരങ്ങളാണ് ഇയാളിത് 
എടാ തുറന്നു കിടക്കായിരുന്നു എൽവ സൂക്ഷിച്ച് ആരും ഇല്ലേ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളായിരുന്നു സത്യം പറയടാ എന്തിനാണ് നീ ഓടിയെ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ കുമാരേടന പോലീസ് പൊക്കി എന്നെയും പൊക്കൂന്നാ കേക്കുന്നെ വർഷോപ്പൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടി ജയിലി വെച്ച് കുമാരേടനെ കാണുമ്പോ എന്റെ അന്വേഷണം പറഞ്ഞേക്കണേ എന്റെ അമ്മേ ദേ ടിവിയും കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം കള്ളന്മാരും കൊണ്ടുപോയി ഹ്യൂമാർക്കൊക്കെ പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ ഇത് കള്ളന്മാര് കയറിയതല്ലടാ പോലീസ് റേഡാ കള്ളന്മാര് കയറിയല്ലേ ഇത്ര വൃത്തികേടാവില്ല അയ്യോ ഏ ഇത് കണ്ടോ ആ ഇതെവിടെന്ന് കിട്ടി തുണികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇത് മാത്രം പോലീസ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും അതിലൊന്നും ഫ്രീസ് ആയില്ലായിരുന്നു എന്താ എടാ നമ്മൾ വെച്ച ആറ് ക്യാമറകളില്ലേ അതിലൊന്നും ഓഫ് ആയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ എടാ ചന്ദ്രമോലാളിയുടെ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പേ അവിടെ വെച്ച എല്ലാ ക്യാമറ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അതിലൊന്നും ഓൺ ആയിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ട് നോക്ക് ഈശ്വര ഇത്രമാത്രം പോരെ നമുക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകളായിട്ട് നോക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സുൽഫി പറഞ്ഞ കാര്യം വർക്കൗട്ടായി എടാ സെൽവ ഇത്തവണ നമ്മൾ കയറിയതേ ക്യാമറ പതിഞ്ഞു കാണു പോടാ മന്ദബുദ്ധി ആ ക്യാമറ എന്നെ ഡിസ്കണക്റ്റഡായി എന്തായാലും ചന്ദ്രമോലാളി ചത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലെ കൺഫ്യൂഷൻ തീർന്നു എടാ അന്നപ്പോ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞ ആരായിരിക്കും
ഷർട്ടുണ്ടായിരുന്നു <laughs> അന്വേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രതികളായി വരെ ജോൺ മാനുവൽ ഉലഹൻ നാൻ സമൂഹത്തിലെ തികഞ്ഞ മാന്യൻ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കോടികൾ ആസ്തി ലോകത്തുടനീളം ബിസിനസ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് സക്സസ് റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടൈൻ മാഗസിൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രമുഖരിൽ ഒരാൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നാല് നഗരങ്ങളിൽ ഒരേ സമയം സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലും സിനിമയിലും അതുവഴി പോലീസിലും ഉയർന്ന ബന്ധം പൊതുവെ അഭിപ്രായം ജെന്റിൽ മാൻ ഇയാളൊന്നും ചന്ദ്ര മുതലാളിയെ കൊല്ലാൻ വരികയില്ല പിന്നെ നീയല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയ ഒരാൾക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലു നോക്കി കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്താ പോരെ അവന്റെ ഒരു കീച്ചെയിൻ തെളിവ് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം വെറുതെ കീച്ചെയിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് മാന്യമാരുടെ പുറകെ പോയി ഇനിയും ബുലിവാലി ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ലേ ശെൽവ ശരിയായിരിക്കോടാ ഏഴ് നേരത്താണോ അതെന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് എടാ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്പർ കാണിച്ച് നേരെ ജോൺ ഉലഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ചാടാം ഈ കേസുമായിട്ട് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ട അയാൾ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചറിയും സാധാരണ ഒത്തിരി ബിസിനസ് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ അയാൾക്ക് ഈ കേസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല എടാ അയാൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ കൊടുത്താലോ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഓടി തള്ളാട
എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഇയാള് വണ്ടി കൊണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാ അതെ അതെ ക്ഷമിക്കണം തെറ്റയാളുടേതാണെങ്കിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലോ ഓക്കെ ബായ് താങ്ക് യു ഓക്കെ അയാളും കൂടെ കയറി മേയായിരുന്നത് ഭാഗ്യം വണ്ടി അറ ഇത്ര മാന്യനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തായാലും വണ്ടി വാടക പോയത് മിച്ച എനിക്കും അപ്പോഴേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏട്ടാ അയാളൊന്നും ഈ പണിക്ക് നിക്കല ഒരേപോലത്തെ എത്ര കീച്ചനുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അണ്ടിയോട് അടുക്കുമ്പോ അറിയാം കാര്യം എന്തൊന്ന് ആ കുരുവിന്റെ വലിപ്പം വലിപ്പം ഓടാ ഇത് ലോക്കാശാനല്ലടാ ലോക്കാശാന നമസ്കാരം എന്നെ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലല്ലേ ഞാൻ ജോൺ ഉലഹന്നാന്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാനേജർ എന്ന് പറയും അബ്ദുൾ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എം ബി എ എം ബി എ ഇൻ എച്ച് ആർ സാധാരണ സാർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കേസുകൾ ഞാനാണ് ഡീൽ ചെയ്യാറ് കളി തിമിംഗലത്തിനോടാ കുഞ്ഞിനെ വലിയ മീനുകൾ തിന്നും അത് പ്രപഞ്ച നിയമം പക്ഷേ പ്രകൃതിയിൽ ഒരിടത്തും ചെറുത് ചെറുത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല അറിയില്ലായിരുന്നല്ലേ സത്യം പറ ഇന്നലെ എന്തിനായിരുന്നു സാറിന്റെ കാറിനെ പിന്തുടർന്നത് പറയടാ ഒരുപക്ഷെ മുതലാളി കൊന്ന് ജോൺ ഉലഹനാണെങ്കിൽ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ട അതേ ഷോക്ക് ആവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാ അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ആ വണ്ടി ഫോളോ ചെയ്തത് ഉലഹന്നെ സാറ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആരും സംശയം ഇല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരാ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ സാറൊരു മണ്ടന ഇന്നലെ സാറ് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതേ ഇല്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇനി എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്തേ തിരിച്ചറിയണ്ടേ ചന്ദ്രൻ മുതലാളിയുടെ കൊലപാതകിയെ തിരിച്ചറിയണ്ടേ ജോൺ ഉലഹന്നാൻ ജോൺ ഉലഹന്നാനാണ് ചന്ദ്രൻ മുതലാളിയെ കൊന്നത് കണ്ടോ കണ്ടോ ടെൻഷനായി 
അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ ജോൺ മാനുവൽ ഉലഹന്നാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊന്നോട്ടെ വലുതിനെ പിടിക്കാനുള്ള ചൂണ്ടയാ ഇവനെ നമുക്ക് ജീവനോടെ വേണം അവിടെ നിൽക്കണം അതങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരടാ പറടാ കോടീശ്വരന്മാരായ ഒരുപാട് മണ്ടന്മാരുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അത്തരം മണ്ടന്മാരായ കോടീശ്വരന്മാരിൽ ചിലരുടെ അടുത്ത തലമുറ സ്വത്തോ ആസ്തിയോ നോക്കി നടത്താൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലുകളുമായി ഇത്തരക്കാരെ തേടിപ്പിടിച്ചെടുത്തുകൂടും പിന്നെ അവരുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും ജോൺ അവരുടെ മിക്ക ബിസിനസ്സുകളിൽ കഴിവ് കൊണ്ട് കയറിക്കൂടും ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ കോടീശ്വരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടും തമിഴ്നാട്ടുകാരനൊരു പനീർ ശിൽപം ഗുജറാത്തി നരേഷ് ഭായ് മധ്യപ്രദേശുകാരനായ ആനന്ദ് ഗുൽഹാനി അങ്ങനെ എത്രയെത്ര ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ബിസിനസ്സുകൾ അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല അവരുടെ ആസ്തികൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് ജോണിന്റേതാണ് എല്ലാം കൊലപാതകങ്ങൾ പക്ഷേ സാധാരണ മരണമായിട്ട് ലോകമറിയും പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ജോൺ ഉണ്ടാക്കിയ ആസ്തി പതിനായിരം കോടികൾക്ക് മേലെയാണ് എല്ലാം ഇത്തരം ഓപ്പറേഷൻസ് ജോൺ നടത്തി എട്ട് കൊലപാതകങ്ങളിൽ അഞ്ചെണ്ണം പ്ലാന്റ് ആക്സിഡന്റ് മൂന്നെണ്ണം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പാടമയക്കി വെയിലിൽ സിറിഞ്ചിലൂടെ അയാൾ കടത്തി വിടും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഹാർട്ട് സ്റ്റെക്ക് ആവും മരിക്കും ബിസിനസിന്റെ ടെൻഷൻ ഒന്നും താങ്ങാൻ പിന്നെ മക്കക്കാവില്ല ഇട്ടുന്ന നക്കാപ്പിച്ചക്ക് ഇക്കൂട്ടരുടെ പിന്മുറക്കാർ ബിസിനസ് ജോൺ നടിയറ വയ്ക്കും അങ്ങനെ ജോൺ കണ്ടെത്തി അവസാന തിരയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ മുതലാളി ഒന്ന് ഞങ്ങൾ മുതലാളിയെ കൊല്ലാനായി നിലവറയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്നു ും അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിലവറ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ 
ഇനി ചന്ദ്രൻ മുതലാണ് എങ്ങനെ മരിച്ചാലും അവന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ പാവം ചന്ദ്രൻ മുതലാളി ഹൃദയം തകർത്ത് കൊല്ലണ്ട തെളിവുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ നീ പോരാവൂ ഓക്കെ ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റുകാരെല്ലാം തെളിയിച്ച് നെഞ്ചും വിരിച്ച് നടക്കണം തെറ്റ് ചെയ്തവരാരും തെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിളിച്ചു പറയാറില്ല ചെയ്തില്ലെന്ന് പറയൂ സ്ഥാപിക്കൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത നിസ്സഹായതയും ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന സത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുണ്ടാവില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചന്ദ്ര മുതലാളിയെ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ എന്തിനു നിങ്ങൾ എത്തി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ജോൺ ഉൽഹനാന്റെ പിന്നിലെ നിഗൂഢതകളെ പറ്റി മാനേജർ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകാൻ അത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കണം അത് ഉലഹനാലിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയൂ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇത് ജോൺ ഉൽഹാനാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാ സാറേ
ഉലഹന്നാൻ തട്ടിയവരിൽ മൂന്ന് പേര് ഒന്നൊരു തമിഴൻ പനീർ സെൽവം പിന്നെ ഗുജറാത്തി നരേഷ് ഭായി പിന്നൊരു എം പിക്കാരൻ ആനന്ദ് ഇവരുമായി അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീറ്റ്സിന്റെ കോപ്പി പിന്നെ കുറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കിയേണ്ട മെമ്മറാണ്ടം ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയത് പക്ഷെ ആ കാസറ്റ് അതാ നമ്മുടെ തുറപ്പ് എടാ കാസറ്റ് ആ കിട്ടി 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 ഉലഹന്നാനെ കുരുക്കാൻ ഇതൊക്കെ മതിയാവും അല്ലേ അയാൾ കുരുങ്ങുക കുരുങ്ങാതിരിക്കുക ചേട്ടെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടണം എടാ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊലയാളികള് ഇനി മറ്റൊരുത്തും കുടുങ്ങിയാലേ നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റൂ ഷടാ നീ എന്തൊന്നും മിണ്ടാത്തേ വലിയ കള്ളനായിരുന്ന കാലത്തൊന്നും അപ്പേ പോലീസ് നിരട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കാരണം രണ്ടാമത് തവണയാ അപ്പൊ പിടിയിലാവുന്നത് എടാ നമുക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാര് നമ്മളെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മളെ പറ്റി അവർക്കൊക്കെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളാ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതും അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ നേടണമെന്ന് അവർ മോഹിക്കുന്നു ബാലിശമായ ചില നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പണയപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്നങ്ങളെയാ ഓരോ കുടുംബങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകളെയാ നീ ഇതവിടെ പോന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാനത്തെ വഴിയാ എല്ലാരും റിസ്ക്കിന് നിൽക്കണ്ട എന്ത് കാര്യം നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലേ നടക്കത്തുള്ളൂ ആ സ്വഭാവം ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടാ നിനക്ക് നിന്റെ അനിയത്തിമാരുടെ കാര്യം നോക്കണ്ടേ രാഹുലിന്റെ അമ്മ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നീ കട്ടെന്നും കൊന്നെന്നും നാട്ടിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും ഒക്കെ കള്ളനും കൊലപാതകമായി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റുമോ കല്ലറി നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞാൻ കള്ളനായാലും കൊലപാതകായാലും എനിക്ക് ജീവിക്കാം അവിടെ ആർക്കും മുഹമൂടികളില്ലല്ലോ എല്ലാം കള്ളന്മാർ ഉലഹന്നാന്റെ ആൾക്കാരും പോലീസും നമ്മളെ തിരയുന്നുണ്ട് പിടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എടാ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മോഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചിന്തിച്ചിരുന്നേ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം നമ്മള് കള്ളന്മാരാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനി കൊലക്കേസിൽ നിന്നൊന്നും ഊരി കിട്ടിയ ഭാഗ്യം കൊലക്കേസിൽ നിന്ന് ഉരിയാലും ഇതുവരെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതിന്റെ എല്ലാം സമാധാനം ആരെങ്കിലും പറയണം തെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം മൂന്ന് പേരോട് ഇനിയും ചെളി വീഴണ്ട നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടോ പഠിത്തം മുടക്കരുത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് നാളെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്തോന്നാ സെൽവായത് ഈ ചീപ്പ് സെന്റിമെന്റ്സ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് മെച്ചൂർഡായിട്ട് ചിന്തിക്കണം പണം വേണം സെൽവ കൂടുതൽ പണം നിനക്ക് തൃപ്തി ആയില്ലല്ലേ ഇനി മോട്ടിക്കണോ നീ നന്നാവൂല ഒന്ന് പോടാ കയ്യിൽ കോടികളുള്ളപ്പോ ആരെങ്കിലും മോട്ടിക്കോ കോടിയോ ഏത് കോടി പതിനായിരം കോടിയിലേറെ ആസ്തിയുള്ള ആളാ ജോണുലേന്നൻ അയാൾ പണം ഉണ്ടാക്കിയ രീതി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ മാത്രം അത് പുറത്തറിയിക്കാൻ തെളിവുകളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് അത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്താലോ പത്ത് കോടി ജോൺ ഉലഹന്ന തന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം തകർപ്പൻ ഐഡിയ ശരിയാ മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്നര കോടിയോളം വെച്ച് കിട്ടും കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയ ആ മാനേജർ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ അയാൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം എവിഡൻസ് എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാ വന്നേക്കുന്നു അല്ലേ അയ്യേ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ലടാ അയാൾ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു തിരിച്ചു വിളിക്കാന്നും പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ വേണ്ടടാ തിരുത്താവുന്ന തെറ്റെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നിരിക്കുക തെറ്റിലേക്കോ തിരിച്ചു ജീവിതത്തിലേക്കോ തിരിയാനുള്ള അവസരം ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാം അതുവരെ നിങ്ങൾ ആർക്കും പിടികൊടുക്കരുത് ചെൽവാ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കോടി ചോദിക്കാടാ ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് കോടി എടാ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടത്തില്ലേ മുപ്പത് കോടി കിട്ടുമോ ഒരാൾക്ക് പത്ത് വെച്ച് കിട്ടുവാടാ ചോദിച്ചു നോക്കാം തീറ്റൻ തിന്നുവാണേലും അന്തസ്സുള്ളവന്റെ തിന്നണോടാ ഇത്രയും നാൾ ഈ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കൊരു പ്രായച്ചിത്തം ജോൺ ഉലഹന്നാനെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ പൊളിച്ചു കാട
ചിലവ നീ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാന്ന് നീ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എടാ കുറച്ച് പണം കിട്ടിയ ഞാൻ എന്റെ അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളൂ ഇവനും എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പിയും അനിയത്തിമാരുമായി ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയെ പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരുപാട് കള്ളന്മാരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവനാ ഞാൻ പക്ഷേ സമൂഹത്തിൽ ഉലഹന്നാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവരെ വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കലട ഞാൻ നീ വിചാരിച്ച ഒരു ഉലഹന്നാൻ അത്തരത്തിൽ എത്ര ഉലഹന്നാമാരുണ്ടാവോടാ ഈ ലോകത്ത് ഒരാളെ എങ്കിൽ ഒരാളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി എടാ ജോൺ ഉലഹന്നാനെ പോലുള്ളവരാ ഇക്കാലത്ത് ശരി നമ്മൾ മോഡലാക്കേണ്ടത് അങ്ങേരെ പോലുള്ളവരാ എടാ എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ എല്ലാം വരും പണം ഓടാ എല്ലാം എടാ എങ്ങനെയും പണം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ എല്ലാം വരും പണം ഓടാ എല്ലാം പണത്തിന് വേണ്ടി നീ എന്തും ചെയ്യോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ പണത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടിയ നീ നിന്റെ അനിയത്തിമാരെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കോ നിനക്ക് കൊണ്ടുവല്ലേ നിന്റെ രക്തത്തെ തൊട്ടപ്പോ നിനക്ക് വേദനിച്ചു തെരുവീന എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ കിട്ടി കള്ളന്മാരുടെ ലോകത്ത് മാതൃകയാക്കാൻ എന്നെ വളർത്തി പക്ഷേ ഞാൻ നന്ദിയുടെ കാണിച്ചാണ് ഈ ബാഗിൽ എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ ചെയ്ത നന്ദികേടനും പ്രായചിത്തം ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകളാ ഇതിന്റെ വില നൂറ് കോടിക്ക് മുകളില തരാവോ നിനക്ക് നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഇതിന് അവകാശം മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ വിലയാ ഈ ബാഗ് മൂന്ന് പേരുടെയും ജീവിതം തന്നെ ഇത് പക്ഷേ ഉലഹന്നാനും പണയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലടാ സെൽവാ ബാഗ് കാണാം ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം ഞാനെന്നുള്ളതാ ഞാൻ നശിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ലോകമില്ല കൂട്ടുകാരില്ല വീട്ടുകാരില്ല ഒന്നുമില്ല ലോകത്തെ ഏതൊരു ജീവിക്കും അവനോടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെട്ടോട്ടത്തില ഓരോ പ്രാണിയും എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഇവരും ജീവിക്കണം അതിന് നീ ചത്തേ മതിയാവുങ്കി അങ്ങനെ
Okay. 